municipio de Banegas, en Canal 5, el líder de la Corporación Televicentro. Sean ustedes bienvenidos y reciban de nuestra parte el agradecimiento por el honor que significa para nosotros compartir con ustedes esta hora de este encuentro con una conversación que siempre acompaño con la elaboración de una caricatura en vivo. Como ocurrirá hoy, que tenemos el gusto de tener entre nosotros en nuestro foro a un distinguido hondureño de la intelectualidad que ha prestado servicios al país con brillantez y con el reconocimiento público de tratarse de un hombre bueno, de un hombre estudioso, de un hombre supremamente inteligente. Es licenciado y magíster en Economía por la Universidad de Honduras y tiene también un doctorado en Economía en economía de la Universidad de Texas, en Austin, Texas, precisamente. Fue presidente del Banco Central de Honduras, fue secretario de Finanzas y fue también nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Además, en su larguísima hoja de vida, figura que fue director ejecutivo para Centroamérica del directorio del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, además de ser, en sus mocedades, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, del Colegio Hondureño de Economistas también, y por otro lado, es ahora economista para Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, que ya sabremos en detalle de qué se trata esta organización. Y por supuesto, también distinguido docente investigador de la prestigiosa Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. El doctor Hugo Noe Pino, es un gusto tenerle aquí. Buenas noches, Darío, es un placer estar con usted. ¿Qué tal está? ¿Bien? Bien, 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 realmente. ¿Todo nice? Sí. Un poquito, eh, Darío, eh, de luto porque recientemente falleció mi madre, el 16 de febrero. ¿Su madre? Sí, y entonces lógicamente eso lo, lo afecta a uno. Por supuesto. Sí. Cuando la madre se despide, es como que uno vuelve a nacer. Uno se queda como solo. Así uno es. se queda como muy bien. Ya tengo las herramientas, ahora a volar en solitario. Creo que ese es un, ese es un dolor que tiene ese significado Así en es. la vida de una persona. ¿Qué significó su mamá en su formación? Eh, mucho, Darío. Realmente, tanto mi madre como eh, mi madre Lidia Pino de Nue, como mi padre Roberto Nue, eh, nos dieron a, al caso mío y cinco hermanos más, varones todos, eh, una, un hogar ejemplar realmente, uh -huh. en donde los valores morales, los valores cristianos, la solidaridad, eh, el buen desempeño en todos los ámbitos, fue realmente el ejemplo. Eh, realmente lo que soy eh, ahora como profesional, como persona, eh, lo debo a los valores inculcados por mis padres eh, en el hogar y obviamente en el transcurso de... El, del desarrollo y del avance de, de, de mi edad también a, al matrimonio, a mis hijos, etcétera. Así que eh, mi madre nos dio a nosotros un ejemplo enormemente grande de lo que es eh, una buena madre de familia, una unidad familiar y también de un desempeño responsable y honrado como ciudadano. Qué lindas palabras. Pues entonces, honramos la memoria de su gracias. mamá. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por ella. Así que descanse es. en paz y, por supuesto, tenga el abrazo nuestro de acompañamiento en esas horas de despedida. Muchas gracias, Hay que honrarla, Darío. Muchas gracias. Hay que honrarla así, de aquí Así es. Adelante. Ella ya está con el como, Señor. Como se merece. Digamos, y vivió, tuvo una vida muy fructífera como profesora de generaciones, uh -huh. eh, como madre de familia, como... Eh, hay ayuda comunitaria, tanto en el barrio donde crecimos como en diferentes instancias sociales. Así que ella tuvo una vida muy llena de bendiciones. Qué bonito, qué bonito honrarle de esta manera. Doctor Noé, además de conversar, lo he dicho y lo he advertido para no enfrentar dificultades después. Sí, sí. Voy a elaborarle una caricatura aquí. Sí, claro. No vamos a, a platicar solo, solo así en el vacío. Así es, así es. ¿Qué le parece semejante, semejante advertencia? No, 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 me parece bien. Yo conozco sus <risa> cualidades y realmente en los programas anteriores he visto que las caricaturas reflejan mucho no solamente la parte física, sino que la personalidad de, 
de es, sus entrevistados. Espero hacer justicia. <risa> sí, espero bueno. hacer justicia. Bueno. Déjese llevar. Claro, claro, claro. No, 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 no. Con todo gusto, Darío. Doctor Noé, ¿está Honduras en materia económica caminando por el sendero correcto? Realmente no, Darío. Yo estoy bastante preocupado de porque pese a que algunos indicadores macroeconómicos han mejorado después de un terrible deterioro de las finanzas públicas y un crecimiento acelerado de la deuda, se están tomando medidas eh, correctas en cuanto a la disminución del déficit fiscal. Sin embargo, ese déficit ha tenido un costo social muy alto porque la carga del ajuste ha sido puesta en las mayorías de la población, en los sectores asalariados y sectores eh, populares, en la inversión pública. Y eso implica que el objetivo principal de toda política pública, que es el bienestar de la población, no está siendo tomado en cuenta. A ver, déjeme detenernos un minuto sí. para dejar claro un acápite. Usted me ha dicho, a pesar de que hemos mejorado en algunos renglones, ¿en cuáles podría decirme usted a nivel de enunciados de verdad hemos dado pasos hacia adelante firmes? Por ejemplo, en la reducción del déficit fiscal, ¿verdad? Terminamos 2013, año de las elecciones generales, con un... Una cosa monstruosa. Terriblemente, 7.9 del PIB, no lo habíamos visto en décadas, ese sí. eh, eh, déficit fiscal tan alto, con un nivel de deuda realmente que sobrepasan los 160 mil millones de lempiras y que representa un gasto en concepto de deuda dentro del presupuesto general de la república que en el 2014 y en el 2015 es el principal gasto del gobierno. ¿En qué otra cosa diría usted más o menos hemos aprobado? El otro aspecto creo que en la reducción del déficit externo Teníamos un déficit en la balanza de cuenta corriente, que quiere decir importaciones más exportaciones sí, 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 y sí, otros sí. flujos financieros de casi el 9% del PIB. Se ha bajado alrededor de 7.4. Eso es realmente positivo. Diríamos que la inflación, aunque fue en 2014 mayor que el 2013, siempre eh, tuvo un elemento bajo control, aunque afecta la capacidad adquisitiva de los salarios. Y... Eh, esos, diríamos, son los tres o cuatro elementos principales. Pero en cuanto a creación de, de empleo y en cuanto a mejoramiento de los servicios públicos, eh, el 2014 dejó mucho que desear. Uh -huh. Ahora bien, ¿el problema es estructural o a qué atribuye usted las causas de que nuestra economía se mueva entre tantas turbulencias? Son... Eh, ambos factores, tanto factores de carácter estructural como de carácter coyuntural. En la parte de la estructura es nuestra vinculación al mercado externo sí. en condiciones que nos hacen muy susceptibles de lo que pasa, digamos, con la economía norteamericana, que es nuestro principal socio comercial. Somos muy vulnerables porque dependemos mucho. Dependemos mucho tanto de exportaciones, sí. importaciones, dependemos mucho de las remesas familiares, sí. en donde la mayor parte de los hondureños y hondureñas están en Estados Ajá. Unidos. De los precios del café, de, de los precios del combustible. Exacto, de la inversión extranjera, uh -huh. mucha de la cual viene principalmente de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, tenemos esa vulnerabilidad cuando hay procesos de crecimiento de la economía internacional y de Estados Unidos, como fue 2004-2007, entonces nosotros... Vamos hacia arriba, pero después del 2008-2009, eh, adicionalmente con la crisis política, pues también vamos con problemas. Entonces, esos son problemas estructurales. Otros problemas estructurales, por ejemplo, es, eh, valga la redundancia, Darío, la estructura tributaria. Eh, la mayor parte de los impuestos en Honduras lo pagan los asalariados y los sectores populares, mientras que los sectores que más capacidad económica tienen pagan menos impuestos. Y hay otros elementos también estructurales, por ejemplo, que uno no piensa ni, ni, ni se pueden solucionar en uno o dos años, como el bajo nivel de educación de la población en general, uh -huh. la falta de capacidad, eh, habilidades técnicas para eh, que la competencia y la competitividad a nivel internacional requieren actualmente. Pero lo importante es que bajo el reconocimiento de esos factores estructurales y de los coyunturales como el déficit fiscal, o la aprobación de leyes que no ayudan en nada. Eh, entonces, eh, el reconocimiento de esos factores estructurales y coyunturales que nos permitan elaborar un objetivos 
claros y nacionales de desarrollo que nos permitan superar esas dificultades. A ver, ¿de qué magnitud fue el precio que pagó la economía hondureña por el golpe de Estado del 2009? Esa es una pregunta interesantísima, porque hasta ahora nadie ha hecho una valoración cuantitativa uh -huh. realmente de lo que significó las pérdidas. Pero en mi caso, como profesional, le puedo eh, decir, Darío, que fueron inmensas. Realmente, desde el punto de vista, el primero, la división que provocó en la sociedad, la polarización, que todavía no ha terminado. De, claro. de, 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 pero desde el punto de vista... Esto, lo que ha venido posteriormente, que ha sido, eh, Honduras siempre ha sido institucionalmente débil, sí, eso hay que, pero hay que muchas bien. cosas se han empeorado, por ejemplo, destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elección del fiscal general y el adjunto antes de tiempo, elección uh -huh. del Tribunal Supremo Electoral antes de tiempo, todo esto son en cierta parte consecuencia de ese proceso que se dio en 2009, y que al final, fíjese que en una primera aproximación uno diría, pero esto no tiene nada que ver con las cosas económicas. Ajá. Pero la inversión, tanto nacional como extranjera, mira el ambiente. Desde luego. Es cierto que se depende de las variables económicas como tasa de interés, como inflación, como déficit fiscal. Esos son correctos. Pero la otra parte es, ¿dónde está la seguridad ciudadana? Claro. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Y el capital es nerviosísimo. Totalmente, totalmente. Y cuando no mira reglas claras, uh -huh. cuando mira anuncios como el reciente del Departamento de Estado, o cuando mira de que los juicios hay veces se resuelven en función de intereses particulares y no de la sí, ley, sí. entonces el, el capital es muy, muy nervioso. Nadie va a sentirse animado a, a colocar una inversión sobre arenas movedizas. Eso Ex, es obvio en cualquier, en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, después de ese tropezón de hasta ahora incalculables consecuencias económicas del 2009, ¿qué debíamos haber hecho que no hemos hecho hasta hoy? Bueno, uno de, las primeras, de los primeros aspectos es no haber endeudado Honduras como se dio principalmente en 2012 y 2013. ¿No eh, acepta usted la justificación de que es que no estábamos reconocidos, es que éramos vistos como una especie de parias y que nadie nos tendía una mano? No, eso fue los primeros dos años. Eso era valedero para 2010 y 2011. ¿Ya Sin, después esa excusa había si, desaparecido? No, 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 totalmente. Sin embargo, en 2010 y 2011 la, la, las finanzas públicas siguieron una orientación correcta. Venían de un déficit de 6% del Producto Interno Bruto y bajó a 4.8. Entonces, ¿qué factores alteraron aquel ritmo? Los procesos electorales, las elecciones internas y las elecciones generales. Y ¿En eso, qué sentido, doctor? Eso hay que decirlo de que el aumento del gasto público obedió, obedeció a lo que se conoce como ciclo político electoral, en donde vamos a gastar más para ganar las elecciones. Es decir, el presidente Lobo invirtiendo plata en asuntos sociales para que ganara su partido. ¿Eso es lo que quiere decir usted? Así es, eso es lo que realmente pasó en 2013. Después me explica con más detalles por qué se acapite fundamental y cómo la economía y la gestión pública, la, 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 la política y la gestión pública está directamente eh, vinculada con la economía del país. Pero Así. tenemos que darle la palabra a nuestros patrocinadores, si usted me permite. Una pausa. Siga aquí, por favor. Estamos todos los domingos aquí en Canal 5, después de Noche de Gala, a las 10 de la noche. Tenemos una cita aquí semanalmente. Emitimos nuestro programa desde Canal 5 para todo el país y también para todo el mundo a través de nuestra página en Internet. Allí hay un dominio que es fácil de recordar para todos ustedes. www.televicentro.hn Ahí se abre la posibilidad de que usted pueda disfrutar 24 horas del día de toda la programación.
de la Corporación Televicentro. Humildemente, por supuesto, desde esta ventana, desde esta esquina, les sugerimos que nos vea a nosotros y que riegue la voz también con sus amigos en la comunidad internacional. Sus contactos con quien usted intercambia correos electrónicos, sus amigos, sus parientes, hágales partícipes para que ellos vengan también a la comunidad de nuestros televidentes. También súmense con nosotros en nuestras redes sociales, en las páginas de Televicentro y de particularmente de nuestro programa Vanegas, en el Facebook y en el Twitter. Ahí también ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, sus apreciaciones sobre nuestro programa que continúa hoy como todos los domingos. Te repetimos también nuestro programa el domingo a las 7 de la madrugada. Gracias por acompañar en cualquiera de los horarios nuestro programa. ¿Usted se levanta temprano el domingo? Que lo veo que se sonríe re sospechosamente cuando digo 7 de la madrugada. Más o menos por esa hora, como a las 7 de la mañana. Sí. Entonces es de madrugada. Sí, 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 sí. Muy bien. El doctor Hugo Noé Pino, un reputado economista nacional, un gran intelectual, está con nosotros, catedrático universitario y de una larga hoja de servicios al país. Ese endeudamiento de 2012-2013, ¿qué consecuencias inmediatas tiene ahora? Pues es lo que propició, Darío, el fuerte ajuste tributario que se dio en el país eh, en diciembre del 2013 y aplicable a partir del año pasado. De ahí proviene, de ese endeudamiento, proviene la necesidad de aumentar el impuesto sobre venta del 12 al 15%, uh -huh. de aumentar el impuesto a la gasolina, de reducir el subsidio a la electricidad, de aumentarle el, las tarifas de energía eléctrica de congelar los salarios en el sector público, de despedir empleados públicos, sí. es decir, de las casetas de peaje, todo eso es producto precisamente de eh, una mala política fiscal que nos llevó a un nivel de endeudamiento bastante alto. Hay una tarea fundamental que no sé por qué, perdóneme la vulgaridad, no sé por qué diablos, los hombres del poder no entienden, si nosotros los ciudadanos comunes de la calle que no somos economistas lo entendemos, ¿por qué en el Estado lo más fácil es recurrir al expediente de llevar al Congreso un paquetazo de medidas económicas y no hacer la parte que le corresponde al Estado en vez de descargar todo el peso sobre las espaldas de los asalariados y de los contribuyentes, de la clase media y de los más pobres, con enormes sacrificios, que usted entiende mejor que yo. Y me refiero particularmente a dos cosas, eh, repetidas hasta el cansancio muchas veces. Controlar el gasto, Así es. volver rentable cada lempira, estirar cada lempira que recibe el fisco, por un lado, y por el otro, hacer justicia tributaria. Claro descontaminar, por así decirlo, la, la agencia recaudadora de los impuestos, sacarle las manos de ahí a todos los políticos, a todos los que no entienden de eso sí. y que la utilizan para nombrar activistas, para esto, para el otro, para favorcitos debajo de la mesa, para diez mil cosas. Si hiciéramos esas dos cosas, si hicieran esas dos cosas los hombres del poder, creo que nos evitaríamos tener unas cuentas públicas en tanta decadencia y con tanto lío. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente, Darío. Y en eso quiero señalarle de que hay algunos pasos positivos también, ¿verdad? En la Dirección Ejecutiva de Ingresos, yo considero que la abogada Miriam Guzmán está haciendo una excelente labor, que está tratando de hacer eso precisamente que usted señala, de que la DEI no sea refugio de activistas políticos, de modernizarla, uh -huh. el hecho de que trascienda a nivel de los medios de comunicación, de que hay muchos empresarios que no están de acuerdo, inclusive a finales del año pasado hubo rumores de que la iban a cambiar, era uh -huh. precisamente porque ella estaba tratando de aplicar la ley y encontrar aquellos mecanismos que permiten a muchas empresas y personas, tan, también naturales, porque no solamente las empresas, sí. eh, eh, que utilizan mecanismos de evasión fiscal, que no quieren pagar sus impuestos tal y como la ley le establece. Entonces yo creo que ahí hay un campo realmente 
positivo que sí. había que profundizar. Es una buena señal. Es una si buena a, señal. Si a los bandidos el recaudador de impuestos le cae es. mal, es una buena Así señal. Es. Y si para le, todos, digamos. Y si le dan a ella la autonomía y sí. le dan eh, la, eh, los, el presupuesto necesario para contratar personal calificado y sí. tecnología adecuada, vamos a tener una buena recaudación de, de impuestos. Y que esa autonomía se extiende en el tiempo. La oficina recaudadora es, de impuestos sí. no debe, no debe estar ser sujeta a, los turbul a las turbulencias de la política. ¿A quién nombro ahí? ¿A quién le doy esa cuota de poder ahí? Así ¿A quién es. favorezco? Así es. No debería ser así. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente urgente. Pero en la parte, en la otra parte que usted mencionó, que ya no le toca a la DEI, sino que es política fiscal propiamente dicha, de la estructura tributaria, hay mucho que mejorar, hay mucho que mejorar en varios sentidos. En uno de los sentidos es que la estructura tributaria, como lo mencioné anteriormente, es muy injusta. Realmente la mayor parte de los impuestos no graban el ingreso y la riqueza, como dice el principio de equidad dentro del pago de impuestos. Ajá. Entonces, ¿cómo es se... un principio constitucional. Claro, constitucional y además de las finanzas públicas Desde en luego. general. Desde luego. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tenemos en Honduras, y esto lo expresó públicamente el presidente Lobo en su administración, una cantidad de exoneraciones fiscales que buena parte de ellas no se justifica. Que es, constituyen más que todo privilegios para grupos económicos con vinculaciones políticas uh -huh. y que por lo tanto deben de ser reducidas. En esta última reforma, en este paquete que usted señala que aprobó el Congreso, no se tocaron las eh, exoneraciones o se tocaron mínimamente. No se vieron. Entonces, aquí hay un trabajo que hacer. Y usted mencionó el otro lado que es realmente importantísimo. El gasto público, además de eficiente, eso de alargar los lempiras, quiere decir que con los mismos recursos se puede hacer más, ¿verdad?, también debe de ser transparente y debe de combatirse la corrupción. Y aquí hemos tenido eh, mensajes mixtos, uh -huh. porque por una parte se nos anuncia un acuerdo, aunque limitado... Con mensajes confusos, muchachos. Confusos, sí. Con transparencia internacional, sí. pero por otro se aprueba una ley de secretividad, que sí. se llama ley de archivos, como... El nombre y que, que tiene. Y, y que deja al arbitrio de cada Ay, señor ministro qué cosas transparentes eh, y qué cosas eh, ocultas. Eh, exacto. Y entonces, eso, el, el hecho de que la tasa de seguridad, que son cerca de entre 1.800 y 2.000 millones de lempiras, esté fuera de presupuesto, esté en fideicomiso y se decida eh, de acuerdo a la voluntad de quien lo maneja, eso tampoco es transparente. Sí para en, en situaciones fiscales como la que estamos viviendo. Desde luego, es cierto, usted que fue protagonista, es cierto que a don Manuel Zelaya se le dejó, como dicen los políticos de este país, con mucha facilidad y con mucha simpleza, la mesa servida. Mire, ahí volvemos a lo que significa los aspectos estructurales y coyunturales. Usted, se, usted sabe que en estas discusiones de carácter económico, cada quien usa las estadísticas muchas veces según grados de conveniencia. Es cierto, hay que reconocer que se había iniciado un proceso de condonación de la deuda que fue totalmente completado con la condonación del BID en el periodo del presidente Zelaya. Es cierto que el déficit fiscal no tenía los niveles tan altos como eh, tuvo en el 2009 y en el 2013, uh -huh. pero también es cierto que existían toda una serie de rezagos en materia de asistencia social, en materia de educación, en materia de, de salud, etc. Entonces, estas son aseveraciones utilizando algún tipo de indicadores, pero en Honduras los problemas del desarrollo, los problemas de pobreza, los problemas de desempleo se han mantenido en todos, en todos los gobiernos eh, que hemos tenido y a lo cual, por lo tanto, ahora, Darío, se requieren consensos nacionales que permitan empujar al país, a todos los sectores, en la misma dirección. Y esa es una preocupación, porque eso sí no miramos que se estén construyendo esos consensos que el país eh, requiere y exige. ¿Favorece usted este programa de bonos? El programa de asistencia social, bono 10.000 o cualquiera, eh, bono de la tercera edad o bolsas familiares, siempre y cuando se aplique adecuadamente 
eh, y focalizadamente hacia los, a las personas que están en extrema pobreza, es bienvenido. ¿Qué es aplicarlo adecuadamente en términos de lograr el propósito final de reducir la pobreza? ¿Qué es aplicar un programa de esos asistencialistas adecuadamente? Dárselo, dárselo inicialmente a las personas que están en extrema pobreza. ¿Qué más? El problema es que en Honduras se extendió hacia sectores que no están en extrema pobreza. Y, y muchas eso veces es... se lo adjudicaron a los activistas, claro, a los claro, amiguitos claro. que le ayudaron es, al sí. partido. El otro lado, el otro aspecto es que debe ser sostenido. No podemos pensar que en dos años o en tres años o en cuatro años con estos programas de asistencia social la gente va a salir de la pobreza. En otros países como México y Brasil se ha demostrado de que eso requiere por lo menos 8 o 10 años, de tal forma de que los niños a los cuales se condiciona en las transferencias vayan a la escuela, reciban sus vacunas, etc. Ese es un... Y el tercer eh, elemento que es muy importante dentro de, esto, de, de estos programas es que simultáneamente vayan acompañados de otros aspectos como es Salud, Ajá. como es educación, uh -huh. pero mire, si están estos programas, y esa es una de las críticas que nosotros tenemos desde el ICEFI a esta a este situación, si están estos programas de bonos por una parte, pero esa misma gente que está en la pobreza va al hospital y en el hospital le dicen aquí no hay medicinas, usted tiene que comprarlas, o va a una escuela y le dicen no hay material didáctico, su hijo no puede tener una educación de calidad, uh -huh. no hay pupitres, las paredes se están cayendo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es eh, un tipo de populismo social uh -huh. repartiendo eh, dinero por una parte mientras no tenemos una política social integral que realmente saque a la población de la pobreza. Pero hay un punto fundamental que quiero vincularlo, Darío. La asistencia del gobierno es una ayuda en la reducción de la pobreza, pero la pobreza, la única forma que se reduce es que la gente pueda acceder a un empleo digno, con un salario digno. ¿Y cómo se generan empleos dignos? Eso es, vamos a la parte de la empresa privada, o sea, las, el clima de negocios que debe existir en, en el país. El, Ese clima lo genera el Estado. ¿Qué debe hacer el Estado para generarlo? Bueno... Dar seguridad jurídica, digamos, es un aspecto. Seguridad ciudadana uh -huh. debe dar estabilidad macroeconómica, que en eso hemos eh, venido avanzando por lo menos en el, en el último año. Reglas claras en todo Reglas sentido. claras y todo. Combate a la corrupción. Pero cuando nosotros, y además, principalmente institucionalmente, que en la sociedad existan poderes, pesos y contrapesos, uh -huh. pero cuando se da una concentración de poder tan fuerte como se está dando en nuestro país, en donde el Congreso obedece las órdenes del Ejecutivo, el, la Corte Suprema obedece las órdenes del Ejecutivo, el Ministerio, el, Público. El Ministerio Público, y ahora el, hasta la Liga Nacional el, de Fútbol, el Tribunal <risa> Supremo, entonces ahí no estamos construyendo la institucionalidad que claro. la inversión requiere. Por eso, mire, yo el último anuncio, ojalá que sea, eh, digamos, en la línea adecuada y que sea con toda sinceridad, eh, que se ha hecho de que el presidente se va a acercar con los partidos políticos y eh, así con diálogo con los diferentes sectores. Eso es lo que necesita Honduras, diálogo y consensos nacionales. Una pausa en nuestra conversación de Vanegas este domingo en Canal 5 que estamos aprendiendo de los consejos de la meditación del buen tino de nuestro invitado, el doctor Hugo Noé Pino, que continuará ilustrándonos con su criterio acerca de la realidad del presente y del futuro económico del país. Siga con nosotros, por favor. Queridos amigos, cada domingo en Canal 5 a las 10 de la noche presentamos el programa Vanegas. Aquí conversamos alrededor de temas interesantes para nuestra comunidad, con invitados que tienen buen testimonio, que tienen conocimiento y que tienen ganas de construir una sociedad crítica. A ellos les honramos siempre para mostrarles nuestro agradecimiento, pues aunque sea humildemente, les obsequiamos una caricatura que es elaborada aquí en vivo en presencia de ellos y de todos ustedes. 
como esta, cuyos detalles estoy aquí retocando. El bigote, la mirada, creo que más o menos lo tengo. Faltan algunos detalles, doctor Noé, para poder hacer, hacer justicia y para poder eh, de verdad honrarlo con nuestro, con nuestro dibujo de hoy. Gracias. Mientras seguimos conversando acerca de los aspectos de la vida económica del país. El presidente Hernández está siguiendo en su gestión en materia económica un camino correcto? Yo creo que no. Eh, yo abogaría por un cambio en la dirección de la política de la política económica. ¿Qué ajustes eh, hay que hacer? Yo creo que es bueno preocuparse por la estabilización macro, por reducir el déficit fiscal, por mantener eh, eh, controlada la inflación y el déficit externo. Eso, eso es, es correcto. Pero también hay que preocuparse por la gente. Eh, yo creo que el gobierno está en la obligación de generar un plan de empleo y poner recursos que permitan, en, con, en, en, digamos, en coordinación con la empresa privada, tener un alcance mayor en cuanto a la generación de empleo y principalmente en aquellos sectores como el sector agropecuario, eh, y el sector de la pequeña y mediana empresa que más generan, más generan empleo. ¿Por qué lo digo esto? Porque hasta ahora la preocupación o la mirada económica va más hacia eh, sectores medios y sectores de, de gran producción. Y le voy a poner un ejemplo concreto. El año pasado se asignaron 1.600 millones de lempiras a través de Banprovi para el sector agropecuario. De esos 1.000 600 millones, mil millones se asignaron al cultivo de palma africana. Un cultivo de palma africana que está manejado por medianos, pero medianos, eh, tirando a grandes empresarios uh -huh. y no por el pequeño productor. Ayer miraba una entrevista en uno de los noticieros de un empresario que produce... Eh, de estos eh, famosos plátanos de, para, las, para las bolsas, en donde decía, aquí el problema es que todo lo quieren poner en palma, en palma africana. Y también cuando ponemos toda la fe, la esperanza de que Honduras va a crecer a través de zonas de desarrollo que se convierten en islas en donde no se van a pagar impuestos o se van a pagar impuestos bien bajos, en donde se van a dar toda una serie de prorrogativas yo creo que estamos poniendo mal la mirada en cuanto a la creación de empleo en Honduras. Yo creo que son más efectivos programas con menos alcance, más focalizados en aquellos sectores que menos capacidad realmente tienen. Eh, todos estos recursos de Banprovi, por muy buena intención, sabemos que pasan por el sistema financiero y el sistema financiero no le presta a aquellos sectores que no tienen garantías o que no tienen recursos. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber una reorientación de la política económica, así como lo mencionamos a nivel de la estructura tributaria. Percibo, doctor Noé, que usted no necesariamente aplaude estos programas de generación de empleo que le han llamado... A mí me parece hasta peyorativo en cierta medida, con Chamba Vivir Mejor, o el otro La Chambita, creo que es un programa de empleo rural, que en cualquier caso, si bien la palabra chamba la utilizan de manera coloquial y eso, pero una chamba todos lo entendemos que es una caricatura de trabajo, a, a propósito de, de, de caricaturas. Eh, digamos, no es el pleno empleo, claro, que necesitamos para redimir la economía personal, la microeconomía, y que podamos sacar adelante nuestras familias. ¿Estoy de acuerdo en esa percepción que tengo de su criterio? Sí, eso, esos programas tienen algo de, de positivo, ¿verdad? Con chamba vivís mejor, todo el mundo vive mejor con chamba, ¿verdad? Que sin, que sin chamba. Y cuando pero la no chamba son, es una pero, chambota. Pero, pero es, es, exactamente, <risa> pero, pero también lo que hay en el país eh, y que viene, esto podríamos decir que viene de, 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 de varios de la parte histórica de Honduras, es que hay lo que se considera la precarización del empleo. Sí. Mire, más que estos programas, yo creo que algo que le ha hecho mucho daño al país en los últimos años es el empleo por hora. 
De tal forma que ahora el gobierno lo está revisando, porque lo que hicieron fue con este empleo por hora que en otros países se utiliza para que jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, trabajan cuatro horas sí. y va. Ahora el lo, que, job. lo que exactamente lo que han hecho muchas empresas es que han pasado a gente que tenía prestaciones, que tenía seguro social, que del tenía pleno empleo del, exactamente a, al empleo por entonces hora. eso eso no resuelve realmente el, el problema uh -huh. y por eso volvemos al punto de que el clima de negocios, pero en forma integral, uh -huh. eh, debe de ser la característica principal que el gobierno debe de seguir. Es, eh, está bien la parte publicitaria de que con Chamba vivís mejor o, o todos estos programas que al fondo, al final, muchos de estos programas se han convertido en una especie de subsidio a la empresa privada. Si usted durante tres meses le paga el 50% del sueldo... El Estado le paga el, a la otra Es mitad. decir, yo, yo estoy seguro que el, lo que hicieron muchos empresarios fue los que iban a contratar no los contrataron, contrataron a esta gente, lo metieron dentro de ese programa, pero nadie le garantiza que después de seis meses o un año esta gente va a estar eh, ahí, tra ahí trabajando. Por supuesto. ¿Qué supone para la economía de un país como el nuestro, que camina a trompicones, como usted lo ha detallado en los prolegómenos del programa, un acuerdo con el Fondo Monetario? Tiene eh, ventajas y desventajas. ¿Cuáles son algunas y cuáles son? Las ventajas son, por ejemplo, de que se toma la decisión política de que no podemos continuar en el rumbo que traíamos, que hay que reducir el endeudamiento, que hay que reducir obviamente el, primero el déficit fiscal para reducir el endeudamiento, que hay que eh, tener, digamos, una política que mantenga bajo control la inflación y desde ese punto de vista es un mensaje positivo para la comunidad inversionista nacional y extranjera. La desventaja de cómo se hace esto, porque no, no cabía ninguna duda, Darío, de que había que hacer esto, había que hacer un ajuste fiscal, pero la forma como se dio, a quién se le pone la carga del ajuste, es lo que no estamos de acuerdo. Y ahí muchas veces se dice que el Fondo Monetario es el que, pidió, el que pidió, exigió que se aumentaran las tarifas, pero también los gobiernos tienen decisión. Uh -huh. eh, o aumentan el impuesto sobre la venta o quitan exoneraciones. Uh -huh. O aumentan las tarifas eléctricas o combaten la evasión fiscal uh -huh. a fondo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se toman decisiones. Por eso es que le digo, hay unas cosas que son de ventaja, un compromiso político de ir hacia la estabilidad macroeconómica, pero el cómo lo hago yo es tan importante que hacer esta reducción. Y ahí creo que se le ha puesto el peso mucho más fuerte a la mayor parte de la población. ¿Cómo analiza usted el proyecto de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, está hasta ahora en una fase bastante inicial. La primera consideración que yo haría es que este proceso ha sido excluyente. Excluyente en el siguiente sentido. Cuando se pidió la participación de sectores de la sociedad... En noviembre del año pasado, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, hizo un trabajo a petición de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde a los únicos que le pidió la opinión fue los empresarios. Cuando usted lee realmente los puntos, los lineamientos estratégicos de la Alianza para la Prosperidad, usted mira más reflejados los intereses empresariales, que no es que sea malo, porque el aumentar la competitividad, la productividad, son cosas que hay que hacer en este país. Pero en cualquier caso es una visión incompleta. Totalmente, unilateral, sí. Sí. unilateral. Sí. Usted se fija que en la, en la reunión de Tela la semana pasada, eh, realmente lo que invitaron fue únicamente empresarios. Ahí no habían representantes de ningún otro sector de la sociedad civil. Y empresarios no medianos. No, no, y, y realmente. Pequeños, la, eh, exactamente. Entonces, uh -huh. sí, porque ese es un punto muy importante de distinguir. Distinguir entre lo que es la élite económica empresarial y lo uh -huh. que es el empresariado hondureño. Sí, las grandes corporaciones. Exactamente. Y los pequeños. Y los pequeños y los que. Y los porque el, el que tiene un taller mecánico es claro, un empresario. Claro, porque claro. está arriesgando su dinero claro, y, por supuesto. Y, y tiene empleados y todo. En eso tiene hay que hacer esa distinción muy importante. Volviendo a la Alianza para la Prosperidad, yo creo que todavía hay tiempo de retomar el camino que incluya la participación democrática de diferentes sectores. 
iglesias, academia, uh -huh. sociedad civil, eh, obreros organizados, campesinos, de tal forma de que el, una vez que se apruebe este programa en el Congreso de Estados Unidos, refleje un consenso de prioridades nacionales. Pero mire, ya en el documento, en el documento del BID, ya se señala una frase que estoy segura que fue colocada a petición del gobierno hondureño. Fomentaremos las zonas especiales de desarrollo en la cual daremos incentivos tributarios adicionales para que la empresa privada. Esa visión de seguir dando incentivos tributarios indiscriminadamente nos lleva a una situación que los sectores más dinámicos de la economía, aquellos que tienen mayor capacidad de contribuir al financiamiento de programas sociales y del gasto en seguridad y del gasto público en general, no lo hagan. Y así no vamos a salir ni de la crisis fiscal, ni vamos a poder tener recursos que nos permitan impulsar una verdadera reducción de, de pobreza y una verdadera creación de empleo. Entonces, y aparte de lo estrictamente económico, doctor Noé, también eso significa perder un poco de dignidad y de soberanía. Es como alquilar a trozos el país. Sí, definitivamente. Es decir, realmente... colocar una especie de nichos en donde el Estado renunció a toda potestad y toda autoridad, todo gobierno se somete al capital extranjero. Eso me parece a mí bastante indignante cuando menos y además Darío con, un, con un grave, una grave situación cuando el gobierno anterior trajo a Paul Romer, usted recuerda el norteamericano, sí. el profesor el padre de la criatura el padre, pero fíjese que la sí, criatura, de la, se, primera criatura. De la primera criatura sí, la criatura se mimetizó de las ciudades modelo, sí. de la, ciudad es modelo la concepción que tenía Romer era que estas ciudades se iban a crear en centros despoblados sí. en zonas retiradas y que se iba a construir, los responsables iban a construir infraestructura, sí. iban a crear su propio en régimen. En medio de la selva fundar aquel emporio. Su propia policía, sí. etc. Sí, 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 sí. Pero ahora ha sido cambiada esa concepción sí. a ponerlo donde hay infraestructura. Sí. Y el documento del BID dice que el gobierno le va a construir la, la infraestructura. Sí. La reforma a la policía militar para su constitucionalización dice que la policía militar puede asistir a las zonas de desarrollo. Entonces, al final, lo que tenemos es el carácter histórico de subsidiariedad que el Estado ha tenido para cierto sector de la empresa privada en Honduras, sí. que van a seguirse alimentando, manteniendo y creciendo a expensas de lo que el Estado renuncia. Sí. Y eso no es construir ni una nación ni tener una política eh, fiscal adecuada y por eso es que ha habido tanta resistencia a esta zona de desarrollo porque lo que se va a constituir son además de que son un, como usted señalaba un ataque a la soberanía nacional sí, 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 es decir es renunciar a completamente además no van a rendir los frutos que se esperan muy bien doctor Noé un último acápite acerca de lo que el actual gobierno está haciendo en materia de economía Usted me ha dicho que tiene un buen concepto de la señora directora de la, de la ley, sí. la Dirección Ejecutiva de Ingresos. ¿Cuánto ambiente, por decirlo de algún modo, cree que hay para que haya un acuerdo tributario que tanto necesita el país para aportarle justicia a ese proceso de tributar para que el país pueda tener los recursos necesarios? ¿Hay de verdad voluntad? ¿Percibe usted que hay voluntad para que se aproveche este momento, con todas las particularidades que tiene el momento económico que vive el país, que significa básicamente un gran desafío y un gran reto que hay que aprovechar, para aportarle justicia al régimen fiscal? Hay indicios en la dirección correcta, Darío. La Dirección Ejecutiva de Ingresos organizó la semana, el lunes de la semana pasada eh, organizó un evento eh, en, de ciudadanía fiscal en donde se trató el tema del de pacto fiscal el coordinador del gabinete económico el doctor Marlon Tábora estuvo ahí presente y señaló de que el gobierno tenía la voluntad de ir en esta dirección de un pacto fiscal que significa apoyar al gobierno en la definición 
de orientación de, de gasto, de estructura tributaria y de otros aspectos que me parece es en la dirección correcta. Ahora, la pregunta específica, ¿hay la voluntad política real de impulsarlo? Eso lo veremos en los próximos meses, de Darío. Pues serán los hechos, ¿no? Sí, serán los hechos los que señalan. Serán los Pero hechos. por lo menos los indicios hasta ahora se ha dado. Se creó un grupo promotor del diálogo fiscal por expresidentes de Banco Central, exministros de Finanzas y especialistas en el área financiera que han estado también ayudando a impulsar esta idea y ojalá se concretice. La última pausa en nuestro interloquio dominical en esta oportunidad con el doctor Hugo Noé Pino, eminente economista del país. Al regreso, cruzo los dedos porque le guste la caricatura a este buen hombre. Al regreso se le entrego. Gracias. Siga aquí, por favor. El distinguido docente investigador de la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec, doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central y exsecretario de Finanzas, ex embajador en las Naciones Unidas, está este domingo aquí con nosotros. Estoy llegando al final de la elaboración de la caricatura y ya mi espíritu se relaja y se contenta. Porque es una dura, es una sí, dura no, no, prueba. Sí. Es una dura prueba, pero he, he logrado elaborar la caricatura. Por supuesto, no como usted se la merece, pero he, he puesto el máximo esfuerzo en la medida de muy, mis muy limitadas capacidades para honrar su, su presencia, doctor Muchas gracias, Noé. gracias, Atari. ¿Sigue perteneciendo usted al Partido Libertad y Refundación? Sí, soy, me considero simpatizante de, del Partido Libre. ¿Cómo lo ve? Lo miro como una de las opciones importantes para un cambio en el país. ¿Cómo ha visto el desarrollo de los diputados del Partido Libre en el Congreso? Bueno, ha sido una lástima realmente ver que algunos de ellos eh, no hayan eh, respondido a las expectativas que el pueblo hondureño. Recuerde que en las elecciones del 2013 la gente fue a votar por un congreso nacional beligerante, un congreso nacional en donde se buscaran consensos plural. de tal forma plural, ¿sí? con diferentes eh, posiciones, que es lo que el país realmente requiere. Desde luego. Y que algunos de los diputados eh, de Libre hayan adoptado, digamos, eh, posiciones contrarias a las cuales fueron electos, pues no deja de ser una verdadera lástima. ¿Qué espera? Bueno, espero que ahora se tomen las rectificaciones eh, necesarias, que en el próximo proceso electoral haya una escogencia más estricta de las personas a, a optar eh, a cargo de elección eh, popular, de tal forma de que eh, sean verdaderamente representantes del de pueblo. Muchas veces hablamos de los padres y madres de la patria, pero... Cuando vemos las actitudes que asumen en el Congreso muchos eh, diputados y diputadas, pues dejan mucho que desear. Viendo hacia la Casa Presidencial, ¿usted cree que don Juan quiere ser eterno? Tal vez no eterno, pero sí quedarse con un buen trozo de la eternidad. Bueno, sí, sí, así. <risa> todas las señales eh, muestran, mire, eh, digamos... Como dicen los abogados, a presentación, ¿cómo dicen? De relevo ah, de... Sí, a presentación de prueba, sí. a, a, a confesión de, de parte, parte a confesión de, de parte, relevo de prueba. Y cuando unos diputados del Partido Nacional van a la Corte Suprema de Justicia a poner eh, un recurso de amparo, porque no se les permite hablar de la reelección, cuando se inicia en el primer año el tema de la reelección y cuenta con el aval del presidente, cuando el presidente y su partido organizan eh, manifestaciones eh, públicas eh, de respaldo a su gobierno. Entonces, estamos eh, hablando en eh, objetivos políticos claramente definidos. Entonces, quien quiera llamarse a engaño, pues que se llame, pero sin lugar a dudas que hay un objetivo de mantenerse en el poder, lo cual es una verdadera lástima, Darío, porque eh, yo estoy de acuerdo con la reelección, pero la reelección alterna, 
porque el uso del de poder público para obtener esos objetivos distorsiona cualquier democracia uh -huh. realmente. Aquí sabemos que el uso de un presupuesto de 104 mil millones de lempiras de gobierno central y 185 mil millones del gobierno con las instituciones descentralizadas, pues es una ventaja enorme, máxime cuando la institucionalidad de vigilancia del uso de los recursos públicos... No funciona no, como debería. No funciona, diría yo. Sí, sí, sí. Eh, no, no, no funciona. Entonces, yo estoy de acuerdo que a un buen presidente el pueblo le dé la oportunidad de estarlo haciendo, pero no desde el poder porque se modifican realmente todas las, las variables. Ampliemos la mirada y veamos al mundo. ¿Cómo ve este fenómeno del terrorismo, de ISIS? Bueno, eh, preocupante. Preocupante porque si bien es cierto hay una causa de reacción ante guerras que les han sido impuestas muchas veces, que es normal, los pueblos se rebelan, el fanatismo religioso con que va acompañado lleva a una situación de violación de derechos eh, humanos y de crímenes que no se pueden justificar bajo ninguna... Eh, excusa de que uh -huh. se está defendiendo un país. El terrorismo no tiene justificación. Así es, y el terrorismo naturaleza. de donde venga de donde es venga. algo condenable. De donde venga. En Estados Unidos, ¿cree que la estafeta de Obama sea pasada a una correligionaria de él? Mm, lo dudo. Yo creo que el Partido Republicano va a, a retornar al poder eh, en las próximas elecciones. Hay un desgaste natural eh, de ocho años de, de poder y adicionalmente eh, es bastante claro que en temas importantes como la política exterior, la migración, eh, inclusive a pesar de que es la universalización de los derechos de salud, hay sectores que no están de acuerdo y eso le va a pasar la factura al Partido Demócrata. Doctor, se nos ha agotado el tiempo y es una lástima, tan buena que estaba la plática. Déjeme mostrarle a los espectadores la caricatura que ha surgido en esta mesa a lo largo de nuestra conversación. A ver qué le parece al público, pero también a ellos y a mí nos interesa su opinión. A ver qué le parece a usted, recíbala como un obsequio de nuestro programa en forma de agradecimiento por haber estado aquí. Muchas gracias, eh, Darío. Realmente te tenga la seguridad. Primero que me, me gusta... Segundo, que va a guardar un lugar muy especial en mi hogar. Haga a un lado el cariño que tiene por el arte usted y dígame la verdad. ¿Qué le parece? No, 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 me parece, me parece bien. Ha sido justo. Realmente. Porque Yo, lo, lo, más, lo más útil de un caricaturista, lo más preciado es ser justo. Sí, claro, claro. No, yo considero que sí, eh, ha sido justo, <risa> aunque me ha puesto un poquito más de pelo que el que realmente tengo. <risa> Entonces ahí he pasado a ser generoso. Exactamente, así es, así es. <risa> Doctor Mucho, Pino. Muchas gracias, Darío. Me quedan unas últimas inquietudes que plantearle que quiero que me responda con una palabra si fuera posible. Sí, cómo no. ¿Qué es libre? Un partido que surgió eh, en las calles, contra los eh, intereses oligárquicos de Honduras. De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión económica de la actual administración? 4. Cuando hace el recuento de su vida, ¿le salen bien las cuentas? Sí. El 28 de junio del 2009, ¿qué fue? Un golpe a la institucionalidad del país y una división muy fuerte del pueblo hondureño. En todos los cargos que usted ha tenido... ¿Siente que ha cumplido o siente que le quedó alguna deuda con el país? He cumplido en cuanto a responsabilidad y a honradez, pero siempre quedan eh, deudas con el pueblo hondureño. ¿Es feliz? Sí lo soy. ¿Qué debemos hacer para dejar de ser pobres? Trabajar, trabajar, trabajar y construir objetivos nacionales que nos permitan crear verdaderamente una nación. ¿Tiene cuentas pendientes con alguien? Solamente con Dios. ¿De qué se arrepiente, doctor? No tengo ningún, ningún arrepentimiento. Así, tal vez... Eh... No, en, en realidad... Significativo, no, digamos. No, 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 nunca me he puesto a pensar y no, no tengo ningún... Eso significa que no lleva cargas, que va no. ligero de cargas en el camino de la vida y eso está muy bien. Así ¿A es. quién invitaría a tomar un café? ¿A Micheletti o a Juan Orlando? A los dos. 
<risa> a los dos. Que uno se lo tome frío, que otro se lo tome caliente, <risa> es indiferente. ¿A quiénes no llevaría en el arca, doctor Noé? A los corruptos. Y agradezco por haber estado acá. Muchas gracias, Darío. Es una feliz semana. Muchas gracias. Y gracias por haber compartido con nosotros sus opiniones. Sí, gracias. A ustedes también les agradezco, queridos amigos, su compañía en el programa Vanegas, que retomará el contacto con todos ustedes el próximo domingo, siempre por el 5. Gracias. Adiós.